চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ তো সবসময় থাকবে চ্যালেঞ্জ আছে বলেই তো এত ফাইট তাহলে তো সব বসে থাকতে পারছো একটা বড় চ্যালেঞ্জ কি আমার যেটা মনে হয় আমাকে গাইড করতে পারেন সাজেস্ট করতে পারেন যে আমার কাছে কেন জানি মনে হয় যে যারা এই ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্টে কাজ করে এই সেক্টরটাকে ডেভেলপ করে সেটা সরকারি পর্যায়ে বলি প্রাইভেট সেক্টর বলি ডোনার কমিউনিটি বলি যারা বিজনেস করতে আসে কেমিক্যাল সাপ্লাই আর রেশিক সাপ্লাই হোয়াটার বা যারা ইনভলভ প্রত্যেকের মধ্যেই একটা কোঅর্ডিনেশনের অভাব আছে আমি আমার বিশেষ করে ডেভেলপমেন্ট সেক্টরের লোকজন ওরা চোখটা বন্ধ করে কাজ করে সেক্টর কি চায় কেন চায় কোথায় তাদের তাদের ক্ষতটা কোথায় ব্যথাটা কোথায় এবং আমাদেরও দোষ আছে এটা এমন না যে শুধুমাত্র তাদের দোষ আমাদের দোষ হচ্ছে যে এটা আমাদেরই আমরাই হয়তো ক্রিয়েট করছি যে আমরা আমাদের যখন একটা ডোনার ফান্ডিং আসে ইন্ডাস্ট্রিতে বা সেক্টরে আমাদের সব এন্টারপ্রাইজেস গুলোর মধ্যে একটা একটা মানসিকতা তৈরি হয় যে এই প্রজেক্ট থেকে কতটুকু ফাঁটা এনে হওয়া যায় বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল বেনিফিটস কতটুকু পাওয়া যায় সো এই যে একটা ওদের একটা ছন্ন ছাড়ি তারা মানে ছন্ন ছাড়া ভাব যে আমি এক্স্যাক্টলি কোথায় কাজ করলে সেক্টরের জন্য ডেভেলপমেন্ট হবে সেটাও তারা কাজ করে না ডোনার কমিউনিটি আমরা যারা এই ডোনার কমিউনিটির সাথে কাজ করি যারা ডেভেলপমেন্টের পার্টনার হিসেবে কাজ করি তারা আমরা সবসময় ভাবি ওই দিনের শেষে কয়েকটা বিদেশ ট্রিপ করলাম কি না বা এইসব করলাম কি না সেই জিনিসগুলো ভাবি যে কোনো সাস্টেনেবল কোনো সলিউশন হয় না আসে প্রচুর টাকা আসে বাংলাদেশে কিন্তু ট্যাঞ্জিবল জিনিসগুলো হ্যাঁ অফকোর্স ডেভেলপমেন্ট হয় কিন্তু যে পরিমাণ টাকা আসে যে পরিমাণ ডেভেলপমেন্ট হয় এটা মেলা হতো এই অঙ্ক মেলা হতো সেটা দুই পক্ষেরই কিন্তু কিছু ব্যর্থতা আছে অবশ্যই আছে বেসিক যে র মেটেরিয়ালস আমরা পাই চামড়া থেকে বিশেষ করে কোরবানি ঈদের সময় তো আমাদের মেইন সাপ্লাইটা হয় আপনারা সবাই জানেন যে কোরবানি ঈদের সময় আমার আমার গরুটা বা ছাগলটা যে জবাই করে চামড়া তো ছেলেতে হবে চামড়া ছিলাই প্রফেশনাল বসাই তো আমি পাই না আমার গাড়ি ড্রাইভার আমার দারোয়ান আমিও মাঝে মাঝে খুশিতে আমার বাচ্চা সে অব্দি এক কোপ মানে লেদারের কোয়ালিটি মোটামুটি আল্লাহ রহমতে আপনারা জানেন এগুলো খুব ভালো হচ্ছে সো একদম সোর্সে যে লেদার যেখান থেকে আসে এবং মোটামুটি কোরবান ঈদের সময় তো আমরা ওদের পুরো আমাদের বাংলাদেশের এক বছরের যত লেদার প্রতিও হয় তার প্রায় থার্টি ফর্টি পারসেন্ট তো শুধুমাত্র একদিনেই ওটা আমরা পাই সো একদিনে যদি এই রকমের হিউজ ড্যামেজ হয় সো স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে যে লেদারের উপর একটা কোয়ালিটি যেটা আমরা পাওয়ার কথা ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার কথা শেষ আলোচনার জন্য আমাদের <laughs> লোকাল প্রোডাকশনগুলো আসলে এখনো ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে ডেফিনেটলি না সো আমরা ডিপেন্ড করতে আমাদের ইম্পোর্টের উপর বাট আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু সেরকমভাবে এখনো ওই লেভেলে গ্রো করে সো সেটাও একটা আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ যখনই আপনি মোর ইনভেস্টমেন্টে যাবেন এক্সপ্যানশনে যাবেন আপনার পাওয়ার লাগবে ইলেকট্রিসিটি লাগবে হয়তো গ্যাস লাগবে এগুলো আমাদের কিছুটা শর্টেজ বেনিফিশন এটা একটা বড় ইস্যু আমাদের বড় পরবর্তীতে যে আমরা কত এক্সপ্যান্ড করতে পারবো কত বড় জায়গায় আমরা যেতে পারবো সেটার একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু সবসময় থাকবে চেষ্টা হচ্ছে বাট এখনো তো আমরা সেই এগুলো চাই না বাট আমি আশা করি যে আমরা আমরা পারবো নিশ্চয়ই পারবো ইনএডিকুয়েট ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কার স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমার আমি আমরা আমি খুব ভালো মতো জানি যে আমাদের যখন একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় বা ইন্ডাস্ট্রিতে যখন লোক নেই তখন আমরা সাধারণভাবে আজকে থেকে যদি আমি তিন চার পাঁচ বছর আগের কথা ঢুকতাম এখনও আছে বাট আগে কি হতো যে মোটামুটি রাস্তার থেকে লোক নিয়ে আমি ঢুকাই দিত সত্যি কথা এটাই ছিল আমাদের এবং এই এটার যেটা ভালো প্র্যাকটিস ছিল আর একটা করতাম সেটা যদি একটু শয়তানি করতাম যে পাশের ভালো ফ্যাক্টরি থেকে একটা লোককে এক্সপিরিয়েন্স ঢুকাই দিতে হবে এই প্র্যাকটিস এখনও আছে 
স্কিল অর্থ সেটা একটু আগে বলতে পারি কলেজ থাকে তারা যে এক্সপ্যান্ড করে তারা খুব বেশি পরিমাণ স্কিল ওয়ার্কার্স চাই র ওয়ার্কার্স চাইতে সো মিড লেভেল ম্যানেজারস তো তাদের শর্টেজ আছে সো সেটাও কিন্তু আরেকটা বড় এন্টারপ্রাইজের জন্য আরেকটা চ্যালেঞ্জ আর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে একটা আনহেলদি প্র্যাকটিস এখনো আছে আমাদের ওই পাশের ফ্যাক্টরি থেকে সবচেয়ে ভালো ওয়ার্কারটাকে দুই টাকা বেশি দিয়ে আমার ফ্যাক্টরিতে দিয়ে নেওয়া এটার একটা বড় প্রবলেম কি এটাতে এই এইটা একটা খুব আনহেলদি প্র্যাকটিস আমি আজকে বললাম আপনি কালকে বলুন এবং আরো একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্কারটা সেভাবে কি তার বেশি দিনে একটা রঙিন মনে হয় তাই না সাংঘাতিক তো তার বেতন তো একটা লিমিট থাকে তার বেতন বাড়তে বাড়তে হঠাৎ করে এক্সিডেন্ট হয় যে ফ্যাক্টরিতে লাস্ট টাকে নিল হঠাৎ করে সে যদি পারফর্ম না করে তো সে তো ছেড়ে দিল মানে এখন তার বেতন এখানে গেছে এখন সে হঠাৎ করে আবার সে পুরনো ফর্মে ফিরে আসতে পারে না ফিরে আসতে চায় এবং সেতে তাকে অন্য ফ্যাক্টরিগুলোকে আমাদের তো ছোট কমিউনিটি কাজে সবাই সবাইকে চেনে যারা তুমি দাও ফ্যাক্টরিতে ছিল তো তুমি চলে গেছো না তোমাকে নিয়ে সো তারা কিন্তু কিন্তু দেবার অনেক বড় বড় ওয়ার্কার ফ্যাক্টরিতে যে ভেরি ফাস্ট এবং তারা ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দিয়েছে কি করতে তাদের সার্ভাইভ করতে হবে সো এই সবই কিন্তু ড্যামেজিং আসলে টু সাম এক্সটেন্ট এই জিনিসগুলো হয় এমএসসি মি যে কোনো মাইক্রো এবং স্মল লেভেলের মাইক্রো এন্টারপ্রাইজেস যেগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিছু বড় বড় চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এমএসসি স্কুল অফ গ্রো গ্রোথের জন্য আসলে একটা বড় সিস্টেম তারা এক্সপেক্ট করে এবং করা উচিত তো বিগ এন্টারপ্রাইজেস আছে বিভিন্ন রকমের সাব কন্ট্রাক্টিং বডি অবসেসিং বডি এটা হয় হচ্ছে বাংলাদেশে তো হচ্ছে না সেটা না কিন্তু কি অবজেকটিভ নিয়ে হচ্ছে সেটা একটা ইস্যু যে আমি একটা ছোট ইন্ডাস্ট্রি যখন আমার সাব কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করি তার মানে হচ্ছে হি অর শি ইজ এ পার্ট অফ মাই বিজনেস আমি যদি এই মন মানসিকতা আমার মধ্যে না থাকে আমি যদি সাধারণত তার কোন তাকে এক্সপ্লয়েড করা মানসিকতা থাকে তাহলে নট এ বি টু বি বিজনেস টু বিজনেস রিলেশনশিপ সেও ফাকি যদি করে করার চেষ্টা করতে পারত করতে আমিও তাকে এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করতে এই রিলেশনশিপ সাসটেইন করা এবং এখনো প্রতিটি পয়েন্ট সো আমি যখন কাউকে সাব কন্ট্রাক্টর হিসেবে নেব আমাকে মনে করতে হবে সে আমারই ইন্ডাস্ট্রি আছে আমারই আমার ইচ্ছা তো আমাকে এসআপ করতে সো আমার একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে তাকে ডেভেলপ করা সেটা আমরা এখনো বড় ইন্ডাস্ট্রিগুলো আমি যতটুকু জানি যতটুকু লেভেলের করা উচিত ততটুকু কষ্ট করছেন অফকোর্স তারা কাজ দিচ্ছেন মানেই হচ্ছে তাদের একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু টেকনিক্যাল কিছু ইস্যুজ আছে সেই জিনিসগুলো ইম্পার্ট করা দেওয়া ইনজেক্ট করা এটা এই প্র্যাকটিসটা আমাদের আসলে এখনো দুঃখজনক হবে বেশ কম বেশ কম বেশিরভাগ রেসপন্সিবিলিটি থাকে যে ঠিক আছে আরো ফ্রেন্ডলি করা যায় কিনা এদেরকে ডেভেলপ করার জন্য আমার কি কি লাগে সেই জিনিসগুলো করা যায় কিনা ইটস অ্যাবসলিউটলি গ্রে এরিয়া একদমই গ্রে এরিয়া আমরা আমরা আমি আমার একটা সুযোগ হয়েছিল একটা প্রজেক্টে আমি আমরা একটা কাজ করেছিলাম ইউএসএইডিএ ফান্ডের একটা প্রজেক্ট ছিল সেখানে ব্যাংকিং সেক্টর এবং এসএমইস লেভেলদের সাথে আমরা কাজ করেছিলাম যে আসলে প্রবলেমসগুলো কি ইটস এস কাইন্ড অফ বায়ার সেলার নিউজ কথা বলার জন্য এবং একটা খুব ভালো একটা প্রোডাক্ট হয়েছিল সেটা হচ্ছে একটা ব্যাংক নাম বলবো তারা শুধুমাত্র লেদার প্রডিউসার যারা ছোট তাদের জন্য একটা ডেডিকেটেড একটা প্রোডাক্ট তারা ডেভেলপ করেছিল সেখান থেকে প্রায় বোধ হয় আমি যতটুকু যতদিন ছিলাম প্রজেক্টে প্রায় তিন সাড়ে তিন কোটি বা চার কোটির মতো টাকা ওদের ডিসবার্স হয়েছিল একটা সার্টের নাম্বার অফ এসএমএসের জন্য তো তাদের পেব্যাক পিরিয়ড রিটার্ন খুব ভালো ছিল তারপর আমি অবশ্য অতটা জানি না এখন এর স্ট্যাটাসটা কি সো সম্ভব করা সম্ভব হ্যাঁ সো সেগুলো করা যে যায় না সেটা না ছোটদের একটা বড় প্রবলেম হয় কি যে আমাদের যে মার্কেট ফ্যাশন ট্রেন্ড মেশিনারিজ এবং টেকনোলজি এগুলো নিয়ে না আমাদের ইনফরমেশনের একটা ঘাটতি থাকে এটা ছোট আপনি যে কোনো টিপিক্যাল মানে প্রডিউসারের ঘরে যান 
আমি বলি ঠিক বলি ঠিক বলি কি হবে আপনি দেখবেন ফ্লোরে কতগুলো ছেলে বসে আছে এই যে স্যান্ডেল বলে সব ফ্লোরে বসার এবং সে আঠা লাগাচ্ছে একটার উপর একটা স্ট্যাক করে বসার খুব কমন সিন খুব খুব কমন সিন কিন্তু হ্যাঁ সো এগুলো টেকনোলজি তাদের নেই এবং এটা এটা কিন্তু এই যে ওয়ার্কমেনশিপস গুলো খুব সিম্পল একটু কিন্তু সামান্য একটু চেঞ্জ করলে কিন্তু মাস্ক দেন একই প্রবলেম সো এগুলোর একটা বাট এগুলো নিয়ে ডিস হার্টেন বা ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়ার কিছু না ইট नीड्स সাম টাইম মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা ইজ নট ইজি খুব ডিফিকাল্ট কাজ হবে তারা আসলে কোন জায়গাটাতে সাপোর্ট করা উচিত সেই সাপোর্ট গুলো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় হচ্ছে কিনা সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আসলে খুব বেশি অ্যাওয়ার না এটা কাইন্ড অফ সাপ্লাই ড্রিভেন সাপোর্টের মতো ডোনার যা চায় ওই রকম ভাবে জায়গায় কাজ শুরু আবার আমাদেরও যেটা আছে আমরা যারা সাপোর্টটা নেই তারা আসলে আমরা জানি না এটা কিভাবে সব ক্যাপিটালাইজ করা যায় ম্যাক্সিমাইজ করা যায় সবসময় ভাবি শর্ট টাকা হ্যাঁ দিলে টাকা পাওয়া যায় কিনা এটা সাস্টেইন করা যায় আচ্ছা যাই সো এই সবগুলো হচ্ছে আমাদের এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে যেটা একটু আমি জাস্ট লাস্ট স্লাইডের মতো আমি একটু জাস্ট বলতে চাই সেটা হলো যে আমাদের এফিসিয়েন্সি লেভেলটা এটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে ইন হাউস লেভেল যে আমরা যে আমাদের প্রোডাকশনটা চালাই সেই লেভেলে আমাদের এফিসিয়েন্সিটা সিরিয়াসলি রকমের একটা কনসার্ন আমি যেটা কিনা আলটিমেটলি আমার প্রোডাক্টিভিটি এবং কোয়ালিটি হ্যাম্পার করে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং যারা ওনার্স আছেন ম্যানেজমেন্ট লেভেল আছেন টপ লেভেলে তাদের যে ট্রেডিশনাল যে মাইন্ডসেট সেটা কিন্তু অনেক সময় ক্লিয়ার হিসেবে কাজ করে আমি যদি আমি অনেক ছোট লেভেলে যারা মাইক্রো এবং এস এস লেভেলের যারা ওনার্স তাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে আপনি আপনার যে একটা ছেলে বা মেয়ে কাজ করতেছে গত পাঁচ বছর দশ বছর ধরে ওর জন্য কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছেন মানে ওনার স্বপ্নেও নাই সেই প্রবলেম আছে এটা এমন না যে উনি কেন করেন নিশ্চয়ই ওনার একটা মাঝে কাছে ব্যবসা করছেন যে আমার আপনার চাইতে অনেক বেশি যারা ব্যবসা করেন তার চাইতে অনেক বেশি ব্রিলিয়ান তার লজিক হচ্ছে যে আমি যে তাকে ডেভেলপ করবো কিছু খরচ পাতি করে দুই দিন পর তো একটা পাশের ফ্যাক্টরি পিছিয়ে গেছে সো এই যে কালচারসগুলো সেই কালচারসগুলো আসলে আমাদের মিউচুয়াল আসলে ড্যামেজিং আমাদের জন্য পড়ে তো যাই হোক তো সেইগুলো সেই মাইন্ডসেটগুলো আমাদের গ্র্যাজুয়েলি চেঞ্জ হচ্ছে অফকোর্স চেঞ্জ হচ্ছে সময় হয়তো একটু লাগবে কিন্তু সেগুলো আমাদের চেঞ্জ হতেই হবে টার্ন ওভার রেটও অনেক হাই ওয়ার্কার্স চলে যায় থাকে না নানা কারণে বিশেষ করে ছোট লেভেলে খুব ডিফিকাল্ট আমি জানি আমরা আর একটা জিনিস আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন যে আমরা আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে ওয়ার্কারদের ফ্যাক্টরিতে যাবে লাই প্রোডাকশন করা তাই কোয়ালিটি খারাপ হওয়া দরকার ভালো করা লাগে তো বললে কি করবে মানে পৃথিবীর মানুষ হচ্ছে তো মানুষ তো ডিফিকাল্ট এলিমেন্ট পৃথিবীতে মানুষ তো মেশিন তো বিচ্ছে করে না মানুষ বিচ্ছে করে মানুষ হচ্ছে যে কোনো রকমের ইনসেন্টিভ ছাড়া কিছু করবে না আমি করবো না আপনি করবেন না ওরা করবে তো আমি এটা মুখে বললেই যে তারা পরের দিন থেকে আপনার বেটার কোয়ালিটি দিয়ে ব্যাপারটা ইম্পসিবল প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল তো কিন্তু আমরা কিন্তু এর বাইরে কিছু করি গালাগালি করি মারামারি করি দিবে না সো সাম সর্ট অফ ইনসেন্টিভ আপনাকে দিতেই সেটা কি টাকা নাকি সেটা মাথায় হাত দিলানো সেটা অন্য জিনিস দিতে আপনি কিছু না কিছু যেটাতে মানুষ এক্সাইটেড সেটা আমি জানি না কালকে বাট ডেফিনেটলি দিতে পারবো चले जाब আমি আপনি যদি আমরা যদি দুই পক্ষের সাথে কথা বলি কথা বলি আমরা কমপ্লিটলি কমপ্লিট হয়ে বেরোতে আসি আসলে বলছি এই যে আলোচনার মধ্যে যাওয়ার যাওয়ার কোনো দরকার নেই প্রচুর ডেরি আছে যেগুলো এখনো সেটেল হয়নি বাট আমি আশা করি যে যাচ্ছে সবাই যেটা একটা বড় সাইন মেবি হয়তো দুই দিন বেশি লাগবে বাট যাচ্ছি এবং আমি শিওর যে এটা যাওয়ার পর একটা ম্যাসিভ একটা চেঞ্জ আমাদের মধ্যে আসবে এবং আসার কথা ইমপ্রেশনের দিক থেকে गवर्नमेंट शक्ति क्षमता सब चेहरे बेसिंग प्राइट सेक्टर छाड़ा 
So private sector is the key, is a pivotal point. Even if you have a development of private sector, you have a future of the top private sector. You have a support of the other, even private sector, you have a good idea. Opportunities is huge. Because business is bottom line of profit maximization. So, if you have a business, 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 and we have to do the future of our future. So, we have to do the future of our future. So, we have to do the future of our future. We have to do the future of our future. Please, 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 use your capacities and potentials. We have to do the market. We have to do the market. We have to do the market quality, we have to do the market standard, we have to do the market quality, we have to do the market quality. I have said that, we have to do the market quality, we have to do the market quality, Unfortunately, जितना हुआ है चाहे, आमी एक ता, ये एक ता unfortunately एक अर boxing लेकर आया था चलेगा। लेकर तो आशा पता चली होगा। क्या ना आशा नहीं जाए ना, maybe आमर, आमी जब वर्षों में कोई चीज़ ना शिक्षा एक हर कर वर्षों में शिक्षा कम्पटीशन में लगा, शिक्षा को लेकर कोई चलेगा इसे, but आमर laptop पे एक ना एक वर्षों स्कूल आ माने अमी एका शुद्ध मात्र आपन देख के देखा थे तो जी एक ता जीनिश बोलर जो लोग जी ए मॉडल जा बेसिकली अमी एक तो अभी बोले थे हमारे शुद्ध बोले थे तो इथियोपिया तो ऐसे करते उरा लेदर एवं लेदर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए पावर दोनों का सेक्स अमी आप तो देखे थे हम लोग बात कर रहे थे � AIDS problem, not a document problem, into... Sarangun, yes, of course. Huge Sarangun. Then, here, or there, or out of one day, now, 10th, uh, 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 Chamra, Guru Chagur, and Hera, supply, one day, 10th. Into the problem was a serious problem. With the social and cultural problem, with the society, the J family, Joto, Vishi, Guru Chagur, Hera, Shankai, तादेस सोशल स्टेटस वेरी है जितने एक्शन वाले आमदर बच्चे थे आमदर ग्रीस तारी जितने बहुत बड़े तो तादेस क्या आपने भाई की जितने तारा इंडस्ट्री थे जितने लेदर इंडस्ट्री थे एन इंडस्ट्री थे जितने चामरा दिखते होंगे प्रॉपर एज एक बुरी चामरा दिखते होंगे ना पढ़ेंगे एक तो बुरी तो ह तो ये तो सोशल स्टैंडर्ड से बाहर आता है। तो तारा जी का कौन से? गवर्नमेंट इथोपिया तो एक ही अवस्था दोनों एक तारीख का कमी आ रहे हैं। हमें हम तो पता है देखिए इस प्रोजेक्ट से इस और एक चीज नहीं। तो गवर्नमेंट जितना कौन से? गवर्नमेंट हैज टेकन एन वेरी सीरियस इनिशिएटिव। दिस इज़ द मॉडल एक्चुअल तो मतलब कि गला गली कोड़ी, ऐसे नीचे जाए, बॉर्डर इंडस्ट्री जाए, इतनी प्रोडक्टिविटी बारों ना करें, एक्सपोर्ट बारों ना क्या ना, हमारे कितने गला गली कोड़े जाए, चीटीपी माल क्या ना पानी के छाप के साथ में पोल्यूटेंस गुलो, किंतु हमारा हम देख पे ना तो ख्याल कोड़े देख पे जाए, ये जे जे शोमस्त केमिकल्स तो कहने के लिए तारा तारा स्टार्क बस नहीं आप आशा आराम को किसे शब्द गाला करने आमदर को क्या नहीं बोलो जितनी कोरोना मारी बाबा आमदर को कुत्ते के क्लोरो जितना सो ए जे केमिकल्स जरा सप्लाई करते हैं जरा मशीन सप्लाई करते हैं जरा फार्मासिटिकल्स कंपनी जरा फार्मर्स दे जो नोशुद वैक्सीनेश तो वहाँ के इन एडिशन तू दिस बिजनेस वहाँ के सोशल रिस्पांसिबल होते हैं आपे एवं तुम ही ज़्यादा शादे बेअपशा कुछ ज़्यादा शादे बेस बेअपशा कुछ जेट चारा एक माल कुछ बाद जेट फूड वाली इंडस्ट्री थे के चाम बालेरा डूस थे के तो ये प्रोडक्ट तेरी कोई नहीं जाच्चो तादेव डेवलपमेंट के � अब उन इंटरनेशनल बायर्स जरा जरा ऑलरेडी सोर्स करें थी वो पिया थे बहुत बहुत जुता ब्राउन शूट करें आरोप किचु किचु जुता करें तारा कुछ ऐसे कुछ तारा ज़्यादा थे कि मीडिया में उन लार्ज एंटरप्राइज लेवल एट प्रोड्यूसर थे कि जुता है ये तो तादेक कंटिन्यूअस कंप्लेंट तादेक क्वांटिटी नहीं 
আবার কোয়ালিটিতে প্রবলেম আছে হ্যাঁ ওয়ার্কম্যানশিপের প্রবলেম কস্ট এফেক্টিভ নেই এগুলো নিয়ে তারা সারাদিন চিন্তা চিন্তা ট্যানারিতে আপনি কথা বলেন ট্যানারির একই সমস্যা ট্যানারি বলে যে ভাই আমি যে ট্যানারি আমি যে চামড়া বানাবো চামড়াগুলো বানানোতে আগে ইথিওপিয়া তার একটা প্রবলেম ছিল ট্যানারিগুলো ডিজাইন করা হয়েছিল র হাইট সেটা সে বলতো ওয়েট গ্রুপ করতে ওরা এক্সপোর্ট করতে ওয়েট হঠাৎ করে গভর্নমেন্ট বছর চারেক আগে কমপ্লিটলি ওভারনাইট তারা ব্যান করে দিল ব্যান যে করলো এই পলিসিটা খুব রং পলিসি ছিল ট্যানারি তো ইজ নট রেডি ফর ফিনিশ প্রোডাক্ট তাদের টেকনোলজি নাই ব্যান পাওয়ার নাই নলেজ নাই হঠাৎ করে পরের দিন দেখে যে তারা ওয়েট গ্রুপ বানাতে পারবে না এক্সপোর্ট করতে পারবে না সিরিয়াস প্রবলেম তাদের কাছে ক্যাশ নেই তারা যেটা করলো যে তারা ছাপ করে বসে गवर्नमेंट এভাবে তুমি ব্যবসা করতে পারবে তুমি ব্যবসা করবা তোমার ব্যবসা আরো বাড়বে কারণ যদি সাপ্লাই বাড়ে তাহলে তুমি মোর কেমিক্যালস দিবা মোর মেশিনস দিবা সো বিজনেস উইল বি উইল বি ইনক্রিজ সো তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তুমি যার থেকে যার সাথে ব্যবসা করছো ট্যানারি তো ফুটওয়্যার প্রডিউসার হোক লেদার বুশ প্রডিউসার হোক তাদের ডেভেলপমেন্টের কাজ করতে হবে তাদেরকে গ্রো করতে হবে তোমার টাকা দিয়ে অ্যাঁ অফকোর্স সেখানে কিছু কস্ট শেয়ারিং এর ব্যাপার থাকবে যারা ইনভলভ পার্টি তারাও কিছু কস্ট শেয়ার করবে গভর্নমেন্ট কিছু দিবে এবং ডোনার কমিউনিটি কিছু দিবে কিন্তু মেইন রেসপন্সিবিলিটি তোমার থাকবে কারণটা হয় কি যে আমাদের কি হয় কি যে মানে নিজের পকেট থেকে পয়সা না গেলে কিন্তু দরদটা বুঝি না ট্রাস্ট ফ্রি হ্যাঁ আপনি কোনো ডোনার কমিউনিটি যদি আপনাকে বলে যে আমি তোমাদের দশজন লোককে ট্রেন আপ করবো আছে পরে আমার তো টাকা যাচ্ছে কিন্তু যদি বলি করবো কিন্তু দশ টাকা যদি ট্রেনিং কস্ট হয় নয় টাকা আমি দিবো এক টাকা তুমি তখনই কিন্তু আপনার নাড়াচাড়া শুনতে পারবে এবং এটাই ন্যাচারাল এটাই ন্যাচারাল সো কস্ট শেয়ারিং ইজ এ মাস্ট কোম্পানি আদারওয়াইজ আপনি গ্রো করতে পারবেন যখনই কস্ট শেয়ারিং এর কথা বলবেন যে রিয়েল অন্টারপ্রনার্স যে সত্যি ডেভেলপ করতে চায় তারাই থাকবে বাকিরা ধরে আমি টাকা দিই সো ফাইন গো গুলো দা এসট্রে সো এইভাবে যেটা করেছে যে এখানে আমি একটু জাস্ট বলার চেষ্টা করি এই যে 1 2 3 4 টা এখানে আছে এখানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল বায়ারস তার নিচেরটা দেয়া ছিল হচ্ছে আপনার কেমিক্যাল সাপ্লায়ার বা মেশিনারি সাপ্লায়ার এবং এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি ইথিওপিয়ান মার্কেটের জন্য ছিল বেটার দ্যান ইয়ার যারা ওই যে আমাদের কি বলে না যে পশু চিকিৎসক যারা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি এই পুরো কমিউনিটিটাকে কম্বাইন করেছে যে দিস ইজ দ্য गवर्नमेंट ইনিশিয়েটিভস যে আমি পুশ করছি এবং তারা যেটা করছে দিস ইজ দ্য মিডিয়াম এবং লার্জ এন্টারপ্রাইজের ফুটওয়্যার লেদার গুডস প্রডিউসার্স তাদেরকে হেল্প করো এবং হেল্প করার পরে নিচের যে কমিউনিটির নাম্বার 2 তে যেটা আছে এটা এটা হচ্ছে বেসিক্যালি দ্য ট্যানারি ইন্ডাস্ট্রি কারণ ট্যানারি আর ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি এর তো ইন্টারলিংক একটা ছাড়া আরেকটা সার্ভ সার্ভাইভ করবে সো ওদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে ওখান থেকে পুল করছে জেনারেট করছে ডিমান্ডটা যে আমি মোর প্রোডিউস প্রোডাক্ট দেব ইন্টারন্যাশনাল বায়ার্স বলছে ঠিক আছে আমি এখন 1000 পেয়ার নেই ঠিক আছে আমি তোমাকে তোমার ক্যাপাসিটি বিল করছি তুমি প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে তোমার ক্যাপাসিটি বাড়বে নতুন মেশিন আসবে আমি 2000 পেয়ার প্রোডাকশন নিব সো সে তো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস করে তার তো সারা পৃথিবীতে মাল সাপ্লাই দেওয়া হয় এটিকে কম্পিটিটিভ প্রাইসে মাল পায় তো কেন না ওয়াইড তারা তো আসছে ব্যবসা করার জন্য সো সে তার প্রোডাক্ট বিজনেস বাড়াবে তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে তার প্রোডাক্টিভিটি বাড়াতে গেলে চামড়া লাগবে ট্যানারি কি চামড়া সাপ্লাই দিতে হবে এখন ট্যানারি যদি চামড়া সাপ্লাই দিতে হয় ট্যানারি নিচের দিকে যাবে যে আমাকে সাপ্লাই দিতে হবে ইথিওপিয়াতে যেটা হয় ইথিওপিয়াতে সাপ্লাই দেয় হচ্ছে বেসিক্যালি বড় বড় যারা র হাই যারা কালেক্টর সাথে হোলসেলার আছে তারা কি বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করে चामेक्टर কেউই ভিতরে যে প্রিজারভেশন সে লবণ দিয়ে যে ট্রান্সপোর্টেশনের সময় যে প্রিজারভেশন কেউ কিছু নিতে পারে ও যে গুলে একাকার অবস্থা রাস্তা ঘাটে চাপা পড়ে যায় এমন কিন্তু বেশি কিন্তু সবই হচ্ছে জঘন্য তো এখন যেটা হচ্ছে সবগুলো উপর থেকে টপ পড়া শুরু হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ডিলিংস ইজ এ ইনসেন্টিভ বেস 
লেদার বুজ বলছে চ্যানেল কে তুমি যদি আমাকে ভালো কোয়ালিটি ভালো কোয়ান্টিটি দাও আমি তোমার পাঁচ টাকা ফিট প্রাইস এতটুকু বাড়াবো কারণ তার মার্কেট তো প্রবলেম ইন্টারন্যাশনাল বায়ার বলছে 1000 টাকা বেশি নেবে সো সে মানে ইনভেস্ট করতে রাজি আছে চ্যানেলে দেখে আরে আমি তো টাকা বেশি পাবো তখন নিচের গুলারে বলা হয় ভালো মাল দিবি তখন নিচের গুলারে বলা হয় ভালো মাল দিলে তোর পার পিস আমরা দিয়ে দিব বসা পারো সো ইস এ বেসিক্যালি ইনসেনটিভ বেস মেকানিজম এবং আলটিমেটলি যেটা হইছে কি যে এগুলো থেকে যখন হয় তখন এই পুরো জিনিসটা এখানে লেখাগুলো আসলে আর একটু ভালো হতো বুঝতে পারতে বাট আলটিমেটলি এই যে আমি অ্যারো যেটা এটা তো হচ্ছে কি পুরো জিনিসটা একটা কলামের মতো পিরামিডের মতো নিচে থেকে সবাই কাজ করা শুরু করে এর গত এক বছর ধরে তার এই মডেলটা ফলো করছে কিন্তু দেয়ার চেঞ্জ নেই অফ কোর্স সময় লাগবে অফ কোর্স সময় লাগবে বিশেষ করে বড় প্রবলেম তার পাচ্ছে একদম নিচে যে এলিমেন্টটা সেটা হচ্ছে ফার্মার্স লেভেল যারা কৃষক যারা হচ্ছে গরু ছাগল তারা খুব সহজে ছাড়বে তাদের সোশ্যাল স্ট্যাটাস আমার गवर्नमेंट चेस्टा তাদের কতটুকু ইনিশিয়েটিভ আছে সেটা আমি আমার কাছে আসলে বিশেষ করে শোনা যারা ইন্ডাস্ট্রিজ এর তারা হয়তো একটু গাইড করতে পারবেন বা কোন রকমের কোন অপরচুনিটি আছে কি এই ধরনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে ইপিবি যেহেতু আমাদের गवर्नमेंट কে রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে তারা নিশ্চয়ই এই মেসেজ হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে দিতে পারে পুরোপুরি যেটা হয়তো কোন রকমের আমাদের বাংলাদেশের জন্য কাস্টমাইজ কোন মডেল তৈরি হলো আপনাদেরকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি